personality is the sum total of the way in which an individual reacts and interacts with others. Or I can say personality is generally defined as the deeply ingrained and relatively enduring patterns of thoughts, feelings, and behavior. In fact, when one refers to personality, it generally implies to all what is unique about an individual, the characteristics that makes him or her stand out in a crowd. Keeping in mind the need of knowing emerging ideas and trends of how to develop personality and communication skills, Fairfield Institute of Management and Technology and Institute of Public Health and Hygiene has jointly invited Mr. Prasoon Mishra to guide our students on how to enhance their communication skills and interpersonal skills in order to function in professional and social settings. Mr. Prashun Mishra is a business graduate with a successful seven years of experience in sales, business development, marketing, and client handling. On behalf of management, director, principal, students, faculties of FIMT and ITH and Edge, I, Ms. Deepa Bhutani, Assistant Professor, invite you, sir, to our campus to enlighten our students on the field. Thank you so much, Deepa, for inviting me. And thank you so much, uh, Sir Nanam Kirti, Institute of Technology and Management, to invite me for this uh, gathering and for this session of personality development and communication. So, uh, let me introduce myself first. Uh, as rightly said, uh, I am a business graduate with seven plus years of experience in industries like home interiors, management, telecom, and uh, I have done a pro profession in uh, sales, marketing, client handling, and etc. So today's topic is communication development and personality development. So we will start with communication. Can we uh, change the slide, please? Yeah. Yeah, can we uh, again change the slide? Yes, so why are we here? So it's very important to understand that why are we here and what is the session is all about. The session is all about communication and personality development. Now this is a very, very important chapter in our life. Now communication, what you understand by communication and what is the importance of communication when you talk to your family members, when you talk to your uh, maybe boss when you go for a job, when you talk to your teachers or when you talk to your uh, friends, communication uh, means a lot of it in your personality. The so second topic which we will cover is personality development. So let's go ahead with the slide. Yes, so uh, let's understand the general meaning of communication. Agar aap kisi se baat karte ho, do vyakti hain, let's say Ram or Shyam, Ram agar Shyam se baat karta hai, to information Ram ke dwara Shyam tak ja rahi hai aur phir Shyam usko receive karta hai, samajhta hai, phir wo usko gather karke phir wo apna response Ram ko deta hai. To is process ko jahan pe ek agar pe technical shabd mein bhi bolu, ek sender hota hai, ek receiver hota hai. Sender jab information uh, through talking or through verbal arguments jab wo dousre receiver ko bhejta hai, to receiver usko accept karta hai, समझता है, उसको प्रोसेस करता है अपने दिमाग में और उसके बाद वो कोई इनफॉरमेशन वापस से रिस्पांस में सेंडर को भेजता है। इस प्रोसेस को टेक्निकल भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं और हमारी हम इंसानों वाली भाषा में अगर हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं तो भी ये कम्युनिकेशन कहलाता है। For example, nowadays is a world of social media. सोशल मीडिया में भी चाहे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो चाहे आप फेसबुक यूज कर रहे हो चाहे आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो स्नैपचैट यूज कर रहे हो आप एक दूसरे से बात कर रहे हो यहां पे भी अगर हम मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं वर्चुअली आपसे बात कर रहा हूं आप अपने घर से या अपने कंफर्टेबल स्थान से आप मेरे को सुन रहे हो तो दिस इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन राइट तो हम इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है और उसकी क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज नॉट कम्युनिकेशन बैड कम्युनिकेशन क्या होता है ऐसे कौन से एक्सपीरियंस रहे हैं हमारी लाइफ में जिससे हमें लगता है कि कम्युनिकेशन 
सही नहीं हो रहा है तो ये पिक्चर है मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में अगर आप देखें फर्स्ट पिक्चर में एक इंसान बस बोल रहा है और तीन लोग उसको शायद सुन रहे हैं शायद नहीं सुन रहे हैं नहीं समझ में आ रहा वो शायद उससे डर तो दिस इज नॉट अ बैड एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी राइट सेकंड इज जिसमें एक आदमी बहुत सारे लोगों को सिर्फ बोल रहा है उसको ये नहीं पता कि सामने वाले उसको सुन रहे हैं ध्यान से गौर फरमा रहे हैं या उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं वो बात उनके कान तक जा रही है पर दूसरे कान से निकल के वो सीधा बाहर जा रही है उनके अंदर कुछ नहीं गया उन्होंने कुछ भी नहीं समझा ना उन्होंने कुछ ठीक किया थर्ड टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज दो व्यक्ति बात कर रहे हैं मे बी एक बॉस हो सकता है जो अपने कुलीग से बात कर रहा है और द बॉस इज ट्राइंग टू इंसिडेंट द अदर पर्सन राइट कि आपने कुछ गलत किया या आपने कुछ ऐसा किया जो ठीक नहीं था कंपनी के लिए तो इस तरह की कम्युनिकेशन भी बैड कम्युनिकेशन होती है The fourth example is, if you can see, guys. Fourth example is, there is a woman standing on, and she is trying to explain something. She is trying to give a presentation, but the people who are sitting there, one is on the mobile and one is on the laptop. So again, the communication is not happening. Why? Because communication is just not, you know, talking. It is all about listening as well. So now let's understand and deep dive in real life life examples and understand. ऐसे कौन से सिनेरियोस थे जिससे हमें लगता था कि कम्युनिकेशन नहीं होती हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारे इंसान आए होंगे जिनको हम स्टैंड ही नहीं कर सकते जिनसे हम बात ही नहीं कर सकते और वो क्यों हम उनसे बात नहीं कर सकते उसके कुछ रीजंस पे बात कर लेते हैं वन रीजन वुड बी दैट दे टॉक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हो और कोई इंसान अलग ही जोन में जाके बात कर रहा है या आपकी कॉन्वर्सेशन का जो मेन टॉपिक है मेन फोकस है उसके अलावा कुछ और बात कर रहा है तो आप उसकी बात को नहीं सुनेंगे वो डिस्टरबेंस और नॉइज कहलाए तो ऐसे लोग हमारे हमारी लाइफ में होते हैं जो अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो बीच में एकदम जम करके कुछ और बोलने स्टार्ट कर देंगे और आपकी कॉन्वर्सेशन डिस्टर्ब हो जाएगी और उसके बाद वो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे तो दैट्स अ बैड एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन अगेन सेकेंड कुछ लोगों की जो स्टेटमेंट्स होती है वो मीनिंगलेस होती है वो सेंसलेस होती है उनका कोई बेस नहीं होता है तो जब ऐसे व्यक्ति जो कुछ भी बोल सकते हैं आपको आप उनको भी सुनना नहीं पसंद करते तो दिस इज अकेंड एग्जाम्पल जो आप सब ने देखा होगा बेशक अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मेजर भी अपने फ्रेंड्स के साथ ही देखा होगा कोई भी आप एक ग्रुप में हो आप अच्छी बातें कर रहे हो ग्रुप में बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है सब दिमाग लगा रहे हैं बेशक वो पढ़ाई की बात हो जनरल नॉलेज की बात हो या कुछ भी टॉपिक की बात हो मगर एक इंसान आएगा और वो बेसलेस कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगा जिससे कम्युनिकेशन तो भंग होगी और ऊपर से आपका इंटरेस्ट भी लूज हो जाएगा सो थर्ड पॉइंट इज देर आर सम पीपल जस्ट डोट वॉन्ट टू लिसन उनको सुनना ही नहीं आता वो बस बात करना चाहते क्योंकि अगर जब तक आप सुनेंगे नहीं जब तक आप समझेंगे नहीं तो जवाब कैसे दे रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आता आप जवाब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में कुछ पहले से ही है जो आप बिना सुने बिना सुने बिना सुने सॉरी बोलना चाहते हैं उसकी वजह से कम्युनिकेशन भंग होता है फिर तीसरे चौथे एग्जाम्पल पे जाएंगे देर लॉट ऑफ पीपल हु लिस्टेड टू आंसर दैट अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझना बहुत जरूरी है कि काफी सारे लोग हैं जो इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनको जवाब पहले देना होता है उनको बचपन से सिखाया गया है मैं ये नहीं बोलूंगा कि माँ बाप की गलती है माँ बाप हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चा अच्छी चीजें सीखे बट बच्चे के ऊपर बहुत सारे तरह के इन्फ्लुएंसेस पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सोसाइटी से वो पढ़ते हैं स्कूल के फ्रेंड्स से वो पढ़ते हैं उनके एक्सपीरियंसिस से और आजकल सोशल मीडिया है तो द एक्सपोजर ऑफ कॉन्टेंट इज सो मच दैट यू विल डेफिनेटली बी एक्सपोज टू लॉट ऑफ थिंग्स विच शुड नॉट बी देयर एंड अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय योर पर्सनैलिटी ऑल्टो तो अगर आप कोई चीज प्रोसेस में करते हो तो अच्छा रहता है अगर प्रोसेस के बाहर जाके फिर प्रोसेस में वापस आते हो तो उसमें अनसर्टेनिटीज होंगी तो इसी वजह से देर आर लॉट ऑफ पीपल बचपन से हम हमें ये सुनने को आता है कि फर्स्ट आइए ठीक है और आप पहले जवाब दे देंगे तो आप सबसे तेज होंगे आप पहले जवाब दे देंगे तो आप सबसे अच्छे बच्चे ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जब बड़े होते हैं तो उनकी सुनने की आदत है वो लोग सुनते कम और बोलते ज्यादा है वो टॉपिक सुनते ही ये समझ लेते हैं कि मुझे क्या बोल रहे हैं अगले का रिस्पांस नहीं सुना जवाब दिया अगले का रिस्पांस नहीं सुना जवाब दिया और ये बैड कम्युनिकेशन कहलाती है क्योंकि जो सामने वाला आपको सुन रहा है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा क्योंकि ना आप उसकी बात अप्रिशिएट कर रहे हो ना उसकी बात सुन रहे हो ना उसकी बात में आप फोकस दिखा रहे हो तो 
again, that's a bad example of communication. Moving forward, there are a lot of people who talk harshly. Unki awaz aur unki shabd itne kathor, kadak aur bevzool ho gaye hain ki agar aap unko sunoge to aapka mood kharaab ho jayega aur aap baat nahi karoge. To ek bahut hi bada ki I'm sure ye sabne face kiya hoga chahe aapko koi daat raha ho. अब सही बात के लिए डांट रहा है या गलत बात के लिए डांट रहा है ये तो डिस्कशन का मैटर है बट अगर कोई आपको डांटता है और हार्श वर्ड का वर्ड वर्ड्स का प्रयोग करता है तो आप उसको ज्यादा देर तक नहीं सुन सकते आई एम श्योर ये सबके साथ हुआ होगा आपकी लाइफ नेक्स्ट इज व्हेन द टोन इज हाई अगेन इट इज वेरी रिलेटेड टू माय प्रीवियस पॉइंट इफ समबडी इज टॉकिंग हार्शली हिज टोन विल नेचुरली बी हाई बिकॉज़ ही इज एंड ही इज एंग्री गुस्सा कर रहा है तो उसकी टोन हाई रहेगी और जिसकी भी टोन हाई रहती है आप उसको ज्यादा नहीं Next is they keep asking questions without letting you complete. Okay, this is another problem. When you talk to somebody, they will again they not listen and they will keep asking questions. Uh, for example, अगर मैं माँ माँ और बच्चे का एग्जांपल दे देता हूँ अगर बच्चा कहीं बाहर से आया है और माँ माँ को नहीं बताया है तो माँ ने सात प्रश्न पूछे कि कहाँ गए थे क्यों गए थे बताए नहीं कब तक आओगे खाना नहीं खाएं <laughs> बच्चा क्या होता है इतने में कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन से वाले प्रश्न का आंसर दूं पहले वाले का या आखिरी वाले का या ना दूं तो उसके दिमाग में जो चल रहा है वो नहीं बोल पाता है इसके कारण डांट को मार भी मारता है तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है ये सबकी लाइफ में हुआ ही होगा आई एम श्योर प्लीज गिव मी अ फीडबैक अबाउट इट राइट गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग दे थिंक दे आर स्मार्ट देन यू एंड दे ट्राई टू डोमिनेट यू वेरी वेरी गुड पॉइंट हमें कभी-कभार लगता है कि कुछ लोग जो हमसे बात कर रहे हैं तेज आवाज में और बहुत अच्छी इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं आज मैं टॉपिक दे भी आऊंगा तो हमें ऐसा लगता है वाह यार ये तो बहुत अच्छी बातें कर रहा है इसकी कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छी है और इसको इसको सुन के तो ऐसा लगता है कि इसकी बात मान लो बट प्रॉब्लम क्या है वो आपकी आपकी आपको सुन ही नहीं रहा आपको डोमिनेट कर रहा है और वो चाहता है कि जो वो चाहता है वो जिसके कारण जिसके कारण आप मजबूर हो जाते हो वो करने के लिए जो आप नहीं चाहते हो फॉर एग्जाम्पल आप गए शॉपिंग मॉल शॉपिंग मॉल में आप कपड़े खरीदने जाते हो आप थोड़े कंफ्यूज होते हो कि मुझे क्या खरीदना है मुझे शर्ट खरीदनी है या मुझे पैंट खरीदनी है या आप स्टोर में जाते हो जहां पे शर्ट्स का एक सेक्शन है तो वहां एक सेल्समैन आता है वेरी वेल सूटेड एंड वेरी नाइस पर्सनालिटी एंड ही कम्स एंड सर बाय दिस प्रोडक्ट दिस इज ग्रेट यू नो इफ यू बाय दिस प्रोडक्ट दिस विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर पर्सनालिटी नाउ वंस यू हियर दैट यू फील अच्छा हां तुम सही कह रहे हो तो जब तुम्हें ये फीलिंग आती है कि अच्छा तुम सही कह रहे हो तो आप वो प्रोडक्ट खरीद लेते हो उसकी सेल हो गई बट कम्युनिकेशन नहीं हुआ कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं हमारी तरह जो हम उसको सुनेंगे महसूस करेंगे नहीं लेना है तो नहीं लेंगे तो मैं चाहता हूं आप वैसे बनिए आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे अपनी बातों से मगर आप जब तक आपने अपनी बात नहीं की आप शांत ना हो तो ये मेरी रिक्वेस्ट तो ये सीख है आप क्या से लेके जा सकते हैं अनदर पॉइंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लैंग्वेज भाषा क्या होती है भाषा जैसे हिंदी इंग्लिश You go to Japan. This Japanese. You go to China. This Chinese. You go to any part of the world. There is different language, dialect, and different types of you know uh, verbal communication or symbol communication or non-verbal communication. Any communication. Koi bhi chiz. Koi bhi aap kisi se baat karte ho. Uska ek medium hota hai. Jisko bhasha kehte hai. Wo Hindi ho sakta hai. Wo English ho sakta hai. Wo kuch bhi ho sakta hai. Magar us bhasha ko kis tarah bola jaye? Kis tarah soch samajh ke bola jaye? Usko communication kehte hai. और वो सीखना एक आर्ट है एक कला है और इस पे काम करने से ही आप सीख पाते हो क्योंकि तो ये जन्म से नहीं आता क्योंकि जब आप पैदा हुए हो तब आप ये नहीं सीख के आते कि मेरी पर्सनालिटी एक्स वाई सी होगी या मैं बहुत अच्छी तरह से बात करूंगा मैं सबको सुनूंगा मैं सबको बोलूंगा ये आपको सीखना पड़ता है इस पर आपको काम करना पड़ता है और ये जर्नी स्कूल से शुरू हो जाती है तो एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ लैंग्वेज वर्कर कम्युनिकेशन इफ यू स्पीक गुड इन इंग्लिश अगर मैं इंग्लिश के बहुत अच्छे अच्छे शब्द यहाँ बोलू और मैं आपको सुनू भी ना तो क्या मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हूं तो दिस क्वेश्चन टू यू गाइस थिंक अबाउट इट अगर मैं बहुत अच्छे अंग्रेजी बोल रहा हूँ या कोई भी बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलता है और वो आपको सुन नहीं रहा आपको समझ नहीं रहा उसे दो मिनट की बात नहीं कर सकते तो क्या मैं अच्छा कम्युनिकेटर हूँ मैं नहीं मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ एक लैंग्वेज आती है जो बहुत अच्छे से आती है मगर मेरे को कम्युनिकेशन की स्टाइल नहीं पता सेम गोज विद हिंदी When you are born, आप घर में हिंदी सीखते हो जनरली जब हिंदी सीखते हो घर में तो आप हिंदी से ही कम्युनिकेशन सीख सकते हो आप घर से ही कम्युनिकेशन सीख सकते हो आपको ये पता होता है कि मेरी मम्मी ने अगर कुछ बात बोली है या मेरे पापा ने कोई बात बोली है तो मैं उसको सुनू 
मैं जवाब ना दू और जब मेरा मौका आएगा तब मैं बोल दू और मैं जो उनकी इन्फॉर्मेशन जो मेरी तरफ आ रही है मैं उसको प्रोसेस करूँ की वो क्यों बोल रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है और मैं उसको ठीक कैसे कर सकता हूँ और मैं उनको जवाब दू ये एग्जाम्पल हो गया पेरेंट्स का ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे आएंगे आपकी लाइफ में क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना हम लोग रह ही नहीं सकते वी आर नॉट रोबोट्स लाइक वी आर ह्यूमन बींग्स वी नीड टू टॉक टू अदर पीपल एंड वी कैन ओनली सस्टेन अ कम्युनिकेशन व्हेन वी टॉक वेल व्हेन वी गिव रिस्पेक्ट राइट तो आई आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ यू नो अ पर्सन दैट पर्सन माइट बी अ बॉस एंड ही माइट बी स्कूली so if you clearly see the person is trying to explain something look at his body language uski body language bahut achhi hai uski body language se pata lag raha hai ki wo kuch interesting bol raha hai aur agla banda uske haath folded hai aise wo unko sunne ki koshish kar raha hai aisa nahi hai ki agar wo disinterested hota to wo shayad usko aise sunta magar wo unko aise sun raha hai iska matlab he is very active and he is completely focused in what what the person is trying to say so ye cheez एक छोटा सा एग्जांपल मैंने देने की कोशिश की है कि एक फोटो से आप क्या क्या समझ सकते हैं लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एग्जैक्टली तो अब हमने पहले बात की कि कम्युनिकेशन क्या नहीं होता है अब हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है तो कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड व्हिच कॉल्ड व्हिच इज कॉल्ड कम्युनिस तो कम्युनिस का मतलब होता है टू शेयर नॉट टू कन्विंस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप बात करें शेयर करने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन किसी को कन्विंस करने के लिए कि मेरी बात मान लो तो दैट इज बाय द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेकंड एक हिंदी में कबीर जी का दोहा है बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जाने हे तराजू तोल के तब वो बाहर आ ये बचपन में सबने सीखा है आई एम श्योर इसका मतलब अगर आप बचपन में ही सीख लो या कभी भी सीख लो तो आपको बहुत आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अपने आप ही फॉलो हो जाएंगी इसका साफ साफ मतलब है बोली एक बहुत ही प्रेशियस इंस्ट्रूमेंट दिया है भगवान ने दिया है उसके बाद आपको पेरेंट सिखाते हैं जिसको कैसे इस्तेमाल करें ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप अगर यूज करना ढंग से जानते हैं तो ये एक वेपन से भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है ये एक आर्टन बॉम्ब से भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है क्योंकि जो लड़ाई होती है ना वो लड़ाई बॉम्ब और इनसे नहीं होती उसे बातों की होती है वो अगर आप किसी की बात समझ के और टोल बोल के अपने अंदर से जवाब देते हैं तो वो एक्चुअली बहुत बड़ी बड़ी वॉर्स और बहुत बहुत बड़े बड़े सिविल वॉर्स भी सॉल्व कर सकता है तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो ना जॉब को बहुत छोटी बात है आप अभी एक कॉलेज में हो अभी आप सीखेंगे पढ़ेंगे एक जॉब में और आगे लाइफ में ग्रो करेंगे बट आपके आस पास बिकॉज वी आर सोशल एनिमल सोशल पर्सन वी हैव नॉट मेनी पीपल अपार्ट फ्रॉम आर बॉसेस टू लीज यू नो फ्रेंड्स and you know, you know go आपकी गर्लफ्रेंड भी बनेगी आप, आपकी वाइफ होगी आपके बच्चे होंगे तो ये जो कम्युनिकेशन का चैप्टर है जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा इसको आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है और अगर आप अच्छे इस्तेमाल करते हो तो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल एंड आई गारंटी यू दस तो नाउ लेट थोरिटिकल स्टाफ तीन चीजें होती है कम्युनिकेशन में वन इज वर्ल्ड मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ दिस इज वर्ल्ड कम्युनिकेशन जब मैं आप कोई मेरे मुंह से साउंड रेंज नहीं कर रही है तो आप तक जा रहे हैं दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन नाउ दे समथिंग कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज योर बॉडी लैंग्वेज आपकी बॉडी वो सब बोलती है जो आप अपने मुंह से बोलना चाहते हो एंड इफ योर बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट्स योर वर्बल कम्युनिकेशन देन द कम्युनिकेशन हैपेंस इन द राइट डायरेक्शन एल्स इट विल गो इन रॉन्ग डायरेक्शन आई विल गिव यू एग्जांपल्स in the other sense and this third type of communication which is visual communication right so body language verbal communication and listening skills these three things combine to form communication aap usko in sari cheezon pe dhyan denge tabhi aap acche se baat kar sakte hain tabhi aap impact chhodenge tabhi aap influence kar sakenge aage aap moving on to the next uh, so there was one more sentence in the last slide ki jo bhi communication hota hai उसमें सिर्फ 20 परसेंट इज वर्बल कम्युनिकेशन जब आप इसके बात करते हो तो 20 परसेंट ही वर्बल कम्युनिकेशन होता है 80 परसेंट इज नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन विच मीन आर योर बॉडी लैंग्वेज आर योर लिस्निंग स्किल्स टॉक्स मोर देन व्हाट यू थिंक नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स वर्ड लिस्निंग क्या है सुनना क्या है हम क्यों सुने <laughs> क्योंकि हमें नहीं सुनना 
हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है हम क्यों सुने तुम्हारी सो दीज थिंग्स ये समझना बहुत जरूरी है हम सुने क्यों और आप बताइए कि आप किसी को क्यों सुनते हैं नंबर वन उस टॉपिक में इंटरेस्ट होना चाहिए अगर हमें आपके टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो हम सॉरी सुन नहीं पाएंगे अगर इंटरेस्ट नहीं है तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इंटरेस्ट पैदा करिए ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आगे करना होगा क्योंकि आपको जिंदगी में सब कुछ तो नहीं आता है हमें जिंदगी में सब कुछ नहीं आता है आई एम थर्टी वन ईयर ओल्ड आई डोंट नो एवरीथिंग अबाउट लाइफ राइट देर नॉट टू लर्न नॉट टू लर्न तो क्या हम दूसरी की बात ना सुने हमें हो सकता है कि आगे वाले से कुछ ऐसा सीखने को मिल जाए जो हमने कभी नहीं सोचा चाहे हम किसी भी स्कूल में पढ़े हैं चाहे हम किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट गए हैं और चाहे हम बहुत बड़े लेक्चरर्स या हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे मिल गए हैं फिर भी हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमने नहीं सीखी और हमें सीखने को सीखी इसीलिए इंटरेस्ट अगर है आपका कम्युनिकेशन में बातों में किसी की तो आप सुनेंगे नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप पैदा करें दूसरी चीज अच्छा एक एग्जांपल था जब पानी एग्जांपल में जा बेटा तो एक पिताजी होते हैं अपने बड़े बेटे से कहते हैं बेटा दादाजी की ना वसीयत का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो बेटा तुरंत कान उसके तेज हो जाते हैं और वो सुनने लगता है और थोड़ी देर पहले ही वो बिल्कुल भी नहीं सुनता था तो ऐसी कुछ चीजें जिसमें आपका इंटरेस्ट खुद पे खुद आ जाता है वो वो आपको अपने आप ही आपकी लिस्टिंग स्किल्स को बढ़ा है तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट लिस्टिंग स्किल्स का आपका आप ज्यादा हो सकती है और अगर इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है तो इंटरेस्ट आता सेकंड पॉइंट इज एटीट्यूड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एटीट्यूड शुड बी ऑलवेज ऑफ लर्निंग एंड नॉट फॉर अर्निंग इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि आप कभी भी किसी से बात करें आप उनकी बातों में कोई फायदा ना ढूंढें कि मेरा इन, इनकी कुछ बात से फायदा हो सकता है कोई ऐसी बात पकड़ लू जिससे मेरा बेनिफिट हो जाएगा और मैं लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर जाऊंगा आप उस बात को इस नजरिए से देखिए कि आप कुछ सीख रहे हैं यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दैट टॉक नॉट यू आर ग्रीडी एंड यू आर ट्राइंग टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम दैट कॉन्वर्सेशन टू अनदर लेवल फॉर मोनेटाइजिंग इट राइट सो कोई भी आप कॉन्वर्सेशन हो तो आप उसे सीखिए उससे फायदा मत उठाइए सेकंड इज फील द अदर पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब फॉर एग्जांपल आपका दोस्त या आपकी मम्मी या आपके भाई कोई भी बीमार है तो कभी कभार ना होता है कि आप ना कुछ बात बोलो बस तो गले लगा एंड द कम्युनिकेशन हैपेंस इन सेल्फ यू डोंट हैव टू टॉक समटाइम्स समटाइम्स यू जस्ट हैव टू बिहेव समटाइम्स यू जस्ट हैव टू शो एंड फील व्हिच विल डू द वर्क ऑफ कम्युनिकेशन द लास्ट पॉइंट इज डोंट लिसन टू आंसर बैक आई थिंक वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस पॉइंट कि आप सुनो तो सिर्फ सुनने के लिए समझने के लिए आंसर देने के लिए नहीं Let's go to the next slide. Okay, so I have given you tips. Art, कम से कम ये art है, non tips है. जो अगर आप एक बार try करो life में, और उसको अपनी life में use करने की कोशिश करो, और आप अगर ये use करते हैं, I guarantee you today, आप बहुत अच्छे communicator हो जाएंगे. One is observe the environment. मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है. मैं complete English भी use नहीं करता. Just to tell you that language can be anything. आपको communicate करना आना चाहिए. ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट आप किसी भी सिचुएशन में हो आप एक मीटिंग में जा रहे हैं एक ग्रुप डिस्कशन में जा रहे हैं आप बोर्ड uh, मीटिंग में हैं या आप एक फैमिली गैदरिंग में हैं वहां पे अलग-अलग तरह के माइंडसेट्स बैठे हुए हैं अलग-अलग तरह की पर्सनालिटीज बैठी हुई हैं वो क्या सोच रही हैं क्या कह रही हैं क्या वो कह सकती हैं बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें ऑब्जर्व करना होता है और विद इन 5 सेकंड्स अ पर्सन हु हैज दैट एबिलिटी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द एनवायरनमेंट इज ऑल अबाउट राइट तो आप अंदर उस मीटिंग में जाइए पांच सेकेंड या दस सेकेंड या तीस सेकेंड या एक मिनट जितना समय लगे आपको आप ये सोचने में लगाइए कि ये एनवायरनमेंट है किस चीज की यहाँ पे क्या मैं कोई बात कहूंगा तो उसकी वैल्यू होगी या नहीं होगी और अगर होगी तो क्या मैं उसमें और चीज एड ऑफ करके बोल सकता हूँ जिससे इंप्रेशन पड़ेगा या नहीं पड़ेगा एंड हाउ कैन इंफ्लुएंस दर्व द एनवायरमेंट सेकेंड इज डू नॉट ब्लो योर ट्रम्पेट इट डज नॉट मीन दैट यूर ट्रम्पेट इन की ब्लोइंग it means that you just don't go into the conversation and start talking about yourself don't brag about yourself much right ki aap ek communication mein gaye ab jaise maine hum yahan pe main aapke paas aa gaya aur maine bola hai i am prasun mishra i am a great musician i play a lot of instruments i sing i compose i am a star i can i i should not do this when i am in a conversation when i am in a meeting kisi ko bhi nahi karna chahiye is baat ko to don't brag about yourself 
Just listen and observe and then wait for the chance to speak. Okay? Next is do not criticize others. Again, a very good example I have, you meet a friend. Okay? Who friend is not a So, what do you do? You say, hi, uh, whatever name, Rahul, how are you? Yeah, so, what do you do? So, problem is not a good आपने जैसे उसको मोटा बोला उसके अंदर जो भी बातें थी वो नेगेटिव हो गई बिकॉज उसने क्या हो गया कि वो बिल्कुल नहीं सुनेगा बात वो दो मिनट सुनेगा वो शांति से निकलता है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को अप्रिशिएट करो हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो उसने बुराई ही नहीं होती और आप उनको जैसे ही अप्रिशिएट करते हो उनका इंटरेस्ट और उनकी सारी चीजें आप में बढ़ जाती हैं और जैसे ही बढ़ जाती हैं तो वो आपका कॉन्वर्सेशन बढ़ा होता है कॉन्वर्सेशन जब बढ़ा होगा तो और ब्यूटीफुल होगा और वो एक कंक्लूजन तक पहुंचेगा अगर वो कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा तो आपने वही किया है जो मैं किया था डू नॉट क्रिटिसाइज आपने क्रिटिसाइज किया है तो अगर अगर आपको कुछ फीडबैक देना भी है तो आप इससे बात करो आप नॉर्मली उसको अप्रिशिएट करके बात करो और लास्ट में फीडबैक दे दो यार तुम मुझे बात करनी थी देखो लास्ट देखा था तो तू तेरा बॉडी वेट कम था अभी थोड़ा ज्यादा हो गया है कोई नहीं यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है मैंने कुछ एक्सरसाइज की कुछ डाइट चेंजेस की और मैं ठीक हो गया मैं तेरे को बोला सो दिस इज अ बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग रादर देन सेइंग टू मोटा हो गया राइट सो दिस इज अ एग्जांपल आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं एंड इससे बहुत अलग-अलग एग्जांपल हो सकते हैं जो डेली लाइफ में आपके साथ आए नेक्स्ट पॉइंट इज गिव योर ओपिनियन अबाउट एनीथिंग ओनली व्हेन आस्क आप अपना ओपिनियन दुनिया को मत दो इन शॉर्ट बोलते हैं ना ज्ञान मत बांटो वो इसलिए मत बांटो क्योंकि नोबडी इज आस्किंग यू टू गिव द ज्ञान they are they are already learning <laughs> they think they are learning and everybody is educated everybody has learned and have their experiences they think they are very young right so agar aap aisa karoge to agla banda na offended feel kar sakta hai usko lag sakta hai yaar ye kyun mujhe itna dhyan de raha hai aur fata fata karta hai wo communication mein then drop the desire to be noticed okay so there are some people who need the center of attraction okay they will come and uh, they will talk about their dress they will talk about their uh, whatever past achievements they will talk about their career their money and their fame you don't do this if you if you want to have a humble good communication if you do this the other person will feel shy and definitely will not talk to you ahead so don't drop the desire to be known now another point is focus on digging the gold now this is what when you talk to the other person the gold is inside that person it's not that physical gold which we can get at a shop the gold is inside that person and the gold which i am talking about here is knowledge is the content which they have inside them. they will share their content and knowledge only when you will talk to them and you follow all of these points you know appreciate don't criticize you know don't blow the trumpet observe the environment they will interest in the conversation they will give you gyan and that gyan will be very beneficial in your life because you learn from people you don't learn from only books books are supporting elements you learn from it but when you learn real time real life examples from the people those experiences comes from real life scenarios and i think that gives you the best learning than the theoretical knowledge which everybody has access to on google right i miss one point which is avoid the dead air in the conversation now this is very important hota hai na aap phone pe baat kar rahe ho ya aap kisi se baat kar rahe ho to beech mein awkward silence aa jata hai to usme aisa hota hai hello kya kar rahe ho कहां थे अच्छा और बता और बता तो ये और बता ना काफी देर तक चलता है फोन कट जाता है तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है आपके पास कुछ पूछने के लिए नहीं है तो कुछ क्वेश्चंस रेडी होने चाहिए अपने पास कि हम लोग ये पूछे ये बोले और उस चीज को वहां से आगे नेक्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कर लेते हैं तो ऑफर साइलेंस को आप इग्नोर करोगे तो बंदा भी आपको इग्नोर नहीं करेगा या द गर्ल भी ऑल्सो नॉट इग्नोर सो is this like here to you this like means uh, do you know yourself now what does that mean ki kya aap apne aap ko achhi tarah jante hain kya aapne apne bare mein research kiye hain hum sabko lagta hai matlab hum apne aap ko bahut achhe se jante hain magar the irony of the situation is that we don't know ourselves completely if you start analyzing yourself uh, by doing meditation by doing it experiments you will know that you don't know yourself 100% बिकॉज़ कुछ सिचुएशन में आप किस तरह रिएक्ट करते हो कि आपको भी नहीं पता होता है कुछ सिचुएशन में आप इतना गुस्सा कर जाओगे कि आपने सोचा भी था और बाद में रोओगे कि मैंने क्यों कर दिया यू विल फील इट राइट सो यू डोंट नो योरसेल्फ नोबडी नोस पेरेंट्स कहते हैं मैं आपको जानता हूं नहीं जानते पेरेंट्स फ्रेंड्स कहते हैं मैं आपको जानता हूं वो भी नहीं जानते आप अपने आप को नहीं जानते 
सो वेरी इंपॉर्टेंट इज टू वर्क ऑन इट एंड दैट इज फॉर पर्सनैलिटी आपको अपनी पर्सनैलिटी जानने का मौका मिला है और अगर आप उस चीज को ढंग से आजमाए तो आपकी पर्सनैलिटी बना सकते हैं और ये पर्सनैलिटी जन्म से नहीं आती ये पर्सनैलिटी आप एक्सपीरियंस इन सिचुएशन प्रैक्टिस से बनाते हैं और ये चेंज हो सकती है जो है वो चेंज हो सकता है बिकॉज चेंज इज द ओनली कॉन्सेप्ट तो इफ यू सी पर्सनैलिटी तीन चेहरे या मेरे पीछे ये अलग अलग मास्क है एंड अलग अलग मास्क मतलब अलग अलग इमोशन तो पर्सनैलिटी वर्ल्ड आया ही एक वर्ड था एक लैटिन वर्ड है इसका नाम दिस इज नोन एज परसोना परसोना एंशियन टाइम में जो प्लेस होते थे थिएट्रिकल प्लेस होते थे उसमें एक मास्क यूज होता था उस मास्क को परसोना बोलते थे कि और वो मास्क इसलिए यूज होता था कि आप एक कैरेक्टर शो करते अगर आपको एक डेवल का एक्ट मिल गया तो आपने वो मास्क पहन लिया आपको एक मे बी एक कोई फिल्म स्टार का मिल गया तो आपने वो मास्क पहन लिया आपने मास्क चेंज करके गए क्योंकि आपको डिफरेंट पर्सनैलिटीज दिखानी है इसलिए उस मास्क को परसोना कहते थे वहां से वर्ड आया पर्सनैलिटी सो जिस तरह मास्क चेंज हो सकते हैं उस तरह हम अपनी पर्सनैलिटी को भी चेंज कर सकते हैं तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड या सो व्हाट आर द गुड ट्रेड्स ऑफ पर्सनैलिटी आप पर्सनैलिटी अच्छी कैसे बना सकते हैं तो आई एम गिविंग यू दिस मंत्र फॉलो दिस बाय हार्ट अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत निखर के आएगी और आप बहुत नेक्स्ट लेवल जाएंगे वन इज कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा शब्द आपको बहुत कुछ आता है आपके पास हर चीज का ज्ञान है आपने थियोरिटिकल चीजें बहुत पढ़ी है आपने बहुत सारी चीजें अटेंड की हैं, बहुत सारे नोट्स बनाए हैं बट आप विध कॉन्फिडेंस बोल ही ना पाओ किसी के सामने या तो बहुत बड़ा स्टेज हो और दो लोगों के सामने ही बोलना है या फिर मम्मी पापा को ही बताना है मम्मी पापा का एग्जाम्पल मेरे फेवरेट है तो मोस्टली आई लिव दैट तो आपको मम्मी पापा को ही बताना है तो आप कॉन्फिडेंस से नहीं बताओ तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसमें आपको काम करना पड़ेगा आई लिव यू लाइफ में आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं कल को आपके पास एक मौका आएगा जब आप इंटरव्यू देने जब आप इंटरव्यू देने जाते हो चाहे कितनी भी तैयारी कर दो कितनी भी तैयारी कर दो आप क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस कर लो और आप वीडियो बना लो अपनी उसको चार बार देखो वो सब बहुत जरूरी है ये सब कर लो बट नाइनटी परसेंट आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आप उससे एक मिनट पहले क्या सोच रहे हो इंटरव्यू में एक मिनट पहले उसके एक मिनट पहले आता है क्या उससे एक मिनट पहले आता है सम सॉर्ट ऑफ एंजाइटी है आपको डर लगने लगता है यू बिकम नर्वस यू थिंक यार इसने मुझसे ये पूछने में नहीं आया तो उसने मुझसे ये पूछने में नहीं आया तो अच्छा मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मुझे मैं कमाऊंगा नहीं मेरी गर्लफ्रेंड क्या कहेंगे एसेट्रा एसेट्रा तो ये कई सवाल हैं जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं जब आप इंटरव्यू के एक मिनट पहले खड़े रहते हो वेटिंग रोड के पास उस एक मिनट में मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने आप से बात करो बैठे हो तो बॉडी लैंग्वेज सीख करो सीधे हो जाओ और अपने आप से ये बोलो कॉन्फिडेंस का सुन अपने अंदर कॉन्फिडेंस का यू आर द बेस्ट जस्ट स्टॉप टू योर सेल्फ एंड कीप रिमाइंडिंग उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है कीप रिमाइंडिंग टू योर सेल्फ बिकॉज़ यू थिंक यू आर द बेस्ट यू आर बेटर देन व्हाट यू डू और जैसे ही आप सोचते हो ना वैसे ही हमारी ना ब्रेन जो है एक मेमोरीज में डिवाइडेड होता है वो ऐसा नहीं होता कि बोलते ना कोई याद है जान ही रहे ऐसा नहीं होता इफ यू वर्क ऑन इट इट्स मेमोरीज चेंज तो आप जब अपने आप को याद दिलाओगे अपने मेमोरी को कि आई एम कॉन्फिडेंट आई एम कॉन्फिडेंट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट तो आपके ना वो मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है और वो एक वो आपको बॉडी में कॉन्फिडेंस देती है सीधा आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी आपके बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा इंसान और कैसे ही रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस आपको याद दिलाना चाहिए तो प्रैक्टिस मींस वन परफेक्ट किसी ने जो कहा था वो सच कहा था इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग एंड रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट यू आर कॉन्फिडेंट यू विल बी कॉन्फिडेंट राइट नेक्स्ट पॉइंट में जल्दी कॉन्फिडेंस आता कहां से ऐसा क्या करूं तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा वन इज नॉलेज इट्स वेरी इजी आपको किसी सब्जेक्ट की नॉलेज होगी तो आप आराम से उसके बारे में बोल सकते हो एक एक घंटा दो दो घंटा बोल सकते हो तो नॉलेज इज वन थिंग सेकंड इज एक्सपीरियंस एंड नॉट दैट एक्सपीरियंस ऐसा भी ना हो कि एक कांस्टेंट एक्सपीरियंस हो एक ही जगह आपने एक्सपीरियंस किया फॉर एग्जांपल समबडी वर्किंग इन मे बी आईटी इंडस्ट्री और समबडी वर्किंग इन लेट्स से इंटीरियर डिजाइनिंग इंडस्ट्री सो इफ यू आर वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री एंड यू हैव एक्सपीरियंस विद ओनली वन कंपनी और वन सेट ऑफ कस्टमर दैट इज नॉट वैलिड एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हैज टू बी वेरी how many different type of projects you have done how many different type of people you have met how many different type of situations you have handled why because these experiences gives you the best practices then you make your best practices ki ye koi tarika hai jisse ye situation solve ho rahe hai to 
आपको नॉलेज की कमी कवर जरूरत नहीं पड़ती आप इस तरीके से काम कर लेते तो कभी तो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कॉन्फिडेंस सो यू शुड हैव नॉलेज यू शुड हैव एक्सपीरियंस एंड थर्ड इज एंथुसियाज्म नाउ एंथुसियाज्म क्या होता है आई विल इन हाउस द जोश आई सर इट डस नॉट मीन दैट यू टू बी हाई इन योर लाइफ इट मींस दैट यू हैव टू बी हाई इन योर कॉन्फिडेंस अपने अंदर जोश लाओ आपके अंदर जोश कैसे आया वो आहार विहार विचार वो हम बातें करते हैं घर में और हमारे पेरेंट्स बातें करते हैं कि जो आप खाते हो जैसे आपका फिजिकल एक्टिविटी रहता है जो चीजें वो आपके अंदर अपने आप ही जोश पॉप अप करता है आप हेल्दी हो जोश रहेगा और आप भले सारे काम दिल से करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे फिर एक मैंने मैं कहीं गया था तो मैंने कहीं बात की थी तो लोग बोलते हैं कि मेरा स्टेज फेयर होता है तो आई एम म्यूजिशियन माई सेल्फ आई एम फ्रेंड मुझे किसी मुझे एक बार बोला था कि आप स्टेज पर आके गाना गाओ भले ही मैं म्यूजिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ एक गाना गाते समय मेरे हाथ का और मुझे लग रहा था कि अगर मैं गाने पाया तो मुझे गाते हैं सो हाउ डिड आई गोम फॉर डैट मैंने उस चीज से कैसे काम किया जिस जिस चीज से डर है उसके लिस्ट पर दो और उसके आज करना स्टार्ट करो अगर आपको स्टेज पे जाने डर है स्टेज पे चढ़ जाओ वहां पे खड़े होकर बोलना स्टार्ट कर दो आपको कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है फर्क नहीं पड़ता आप बोलो आप बोलो बोलते रहो जब तक आपको कॉन्फिडेंस जब ना होता है देखना आप दस बार ट्राई करोगे पचास बार ट्राई करोगे बात ये क्या चाहे बात करो तो बात होगी ना तो आप गए वहां पे आप शुरू हो गए उनसे बात करना और चाहे आप जो भी देना बोल दो आप बात करो ऑब्वियसली इट शुड मेक सेंस अगर सेंस नहीं बनाएगा तो यू विल गेट समथिंग इन द वर्ड्स सो जो भी डर है लिखो और काम करो नाउ ये बड़ी सी लाइन है कि सब जानते हैं कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम नहीं कहना तो ये गाना है और ये मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि ये बहुत बड़ा सच है आप चाहे अच्छा करो चाहे गलती से कुछ बुरा कर दो लोग तो कहेंगे you will face criticism you will face appreciation both and aapka activity us pe depend nahi karta agar aap logo ki dekh ke chaloge to aap kabhi bhi nahi kar pao jo aap chahte ho then you will be behind the line aur line ke piche khade rahoge aur wo aage nikal jayega to aap mat socho aap wo sare kaam karo jo aapko karne hain sahi tarike se so let's go to the second point which is body language now body language is something which is very very important ठीक है तो जैसे मैं आपके सामने खड़े हो कैसे बात कर रहा हूँ और अगर मैं अभी ऐसे डांस करके बात करूँ कैसा आपको लगेगा ना मजाक हो रहा है तो वही नहीं करना इन शॉर्ट यू शुड नो वेर एवर यूर टॉकिंग टू कि आपकी बॉडी कैसे है और आपके हैंड मूवमेंट्स भी बॉडी के साथ कैसे चलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी का पॉस्टर अलग होगा हैंड कहीं और ज्यादा है तो इट विल शो समर टाइप ऑफ यू नो फीलिंग और समर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी और Right. So uh, let's. I have given you some pointers. First point is that if someone is talking to you, keep an eye on them. You see them. And see them. You 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 see them. ठीक है और आप अगर हंस रहे हैं तो आप ऐसे भी ना हंसे कि आप बहुत तेज तेज हंस रहे हैं और आपकी आपकी नेचुरल स्माइल होनी चाहिए कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा कम हंसो दांत नहीं दिखने चाहिए कुछ लोग बोलते हैं ज्यादा हंसो ठीक है बट दोनों ही गलत दोनों ही गलत जो नेचुरली अंदर से आता है ना जो नेचुरली आपके अंदर से स्माइल आती है वो करना चाहिए वो जब करोगे तो कम्युनिकेशन हो जाएगा ठीक है कि ये ढोंग नहीं करता ये रियल और वैसे वो आप इंटरेस्टेड हो जाएगा राइट तो आई कांटेक्ट एंड नेचुरल स्माइल सेकंड इज बॉडी पोस्चर अब जैसे कि आप इंटरव्यू में बैठते हैं या आप किसी मीटिंग में ही बैठते हैं आप बात कर रहे हैं तो आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए कुछ लोग अपने आप को क्या करते हैं कि अपने आप को क्रॉस कर लेते हैं राइट कुछ लोग पैर पे पैर डालते या कुछ लोग क्या करेंगे कि आप आप लीन डाउन करेंगे तो उसका मतलब ये है कि उनका जो ध्यान है वो आपकी कॉन्वर्सेशन में नहीं वो अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक कर रहे हैं अपनी बातों को ब्लॉक कर रहे हैं वो अटेंटिव नहीं तो बेस्ट पोजीशन, बेस्ट बॉडी पोजीशन 
शुड बी दैट आप चेयर पे बैठे हैं यू आर लीनिंग लिटिल फॉरवर्ड आप थोड़ा फॉरवर्ड लीन कर रहे हैं आपकी बैक स्ट्रेट है और जब आप बात कर रहे हैं तो आप पूरी अटेंशन दिखा रहे हैं हाथ एकदम नीचे हैं और आप कोई भी क्रॉस पोजीशन और कोई भी लेग को क्रॉस करके नहीं रख रहे क्योंकि उससे क्या होता है उसमें ये दिखाता है कि आप अपने पर्स पर हो आप कॉन्फिडेंट नहीं है और जब आप खुले ऐसे बैठते हैं तो सारे थॉट्स गैदर होते हैं अगले स्पीकर को भी ये लगता है कि ही स्पीकिंग और शी स्पीकिंग इंटरेस्ट इन माय कॉन्वर्सेशन एंड दिस मेक्स द डिफरेंस लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट शेक हैंड्स नाउ शेक हैंड्स तो आई एम श्योर आप लोगों ने इतनी वीडियो देखी होगी इतने लोगों ने सीखा होगा शेक हैंड कैसे करते हैं लाइक बहुत सारे शेक हैंड्स होते हैं तो अगर आप शेक हैंड्स कर रहे हो तो हमारे इंडिया में वैसे भी शेक हैंड करते हैं हम जी क्या हाल है ये भी गलत है आप जब भी शेक हैंड करें तो आपका जो शेक हैंडशेक होगा वो फर्म होना चाहिए नाइडर टू टाइट Neither to lose. It should be firm. And somebody who is shaking hands should feel confident that he is meeting the right person, right? So that has to be taken care. Then movement of hand. That I have told you. If my hand is in this way, it actually starts moving your thoughts. And your hand movement, which are there, is your body posture. This is all about. Last is the blocking pose, which I have already spoken about. So let's go to the next slide. Yes, third, smart dressing and smart dressing things and hygiene. Okay. So another important point is uh, you need to dress smart. Now dressing is all done. You have interviews. You go there. You have made a good shirt. 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 You have And shirt should not be either too tight or too loose. It should fit your body, and it absolutely should be comfortable. Second thing is you you need to, you need not wear vibrant color. You should be neat and clean. Groom yourself, groom your hair, groom your uh, face, and be clean and hygienic. Hygienic I mean that you should smell well as well. You should use a good perfume. Don't use a perfume which is of flower deodorant or some other deodorant. Use a perfume which actually you know smells nice. And because even in smell, it's, it's a complete science. It, the smell changes the person's personality. The smell changes the aura of the hall. And different smells give you different feelings altogether. If you know that deeply, then that will make more sense to the situation you are in. Right? Uh, the, the last one is, do not look up to anyone. Okay, it's a very important point. So, बचपन में हमें again बचपन में हमें सिखा जाता है कि ऐसा उनसे मिलिए सभी जन दूर करें तो बहुत बड़े प्यार है। उनसे मिलिए ये देखो महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे प्लेयर हैं अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे एक्टर हैं फिर आ, हमें ये भी बोला जाता है कि कभी कभी हम गाड़ी क्रॉस कर रहे हैं तो हमें कोई ऐसा इंसान दिख जाता है जो तो बेहतर है ठीक है तो कुछ लोग होते हैं जो तो बोलते हैं ये बेहतर है ये ऐसे काम करते हैं ये ऐसे काम करते हैं तो हम बचपन से ना ये सब चीज सीखते हुए बड़े हुए कि ये बड़े इंसान है ये छोटे इंसान है ठीक है ये चीज सबसे बड़ी गलती करते हैं पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं हमारे लोग जो बच्चे को ये सिखाते हैं कि ये बड़ा है ये छोटा क्योंकि लड़का हो लड़की हो बड़ा हो छोटा हो सबको रिस्पेक्ट हो अगर आपको जी लगाना है जी लगाने से रिस्पेक्ट मिलती है किसी को तो जी लगे क्योंकि रिस्पेक्ट जो होती है वो आंखों में होती है और बातों से होती है वो आपको शो करने से भी नहीं होती तो आप रिस्पेक्ट दे सकते हो जितना रिस्पेक्ट देंगे उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी एंड द अदर पर्सन जो कभी भी आपसे बात नहीं करता था आपको देख के वो आपके पास अट्रैक्टेड होगा और वो आएगा और बोलेगा सर मुझे आपसे बात करनी है वगैरह वगैरह तो आपकी पर्सनैलिटी खिल गया तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम मेकिंग हेयर प्लीज मेक दिस मंत्र अगेन Fifth point is be an executionist. Now executionist is something about your life. Will debate will be debates coming. Your life will have many exams coming, many tests coming. In that, how you react to it, it depends on how you are an executionist or not. Let's say uh, we have given a topic. 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 उसको पता है कि अगर मैं अभी स्टार्ट करूंगा कॉन्वर्सेशन करना तो मेरी बात सुनी जाएगी और मैं एक मार्क बना दूंगा और मैं उस समय एक ऐसे ठोस बात से स्टार्ट करूंगा कि कॉन्वर्सेशन उसके आराम हो वरना 
कोई और किसी और एंगल से स्टार्ट करता हूँ मेरी कॉन्वर्सेशन उसके अराउंड नहीं होती मुझे अपना पॉइंट डालना पड़ता बट मैंने अब तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया और यहीं से मानने स्टार्ट होगी मैं अपने दो तीन पॉइंट और ऐड तो बी एन इनिशिएटर राइट एंड वर्क ऑन योर नॉलेज बिकॉज यू हैव टू मेक सेंस ऑल्सो इफ यू आर एन इनिशिएटर एंड यू डोंट मेक सेंस देन दैट इज यूजलेस ऑल्सो समटाइम सेकंड इज बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड देखो प्रॉब्लम्स को हर जगह यू नो द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव फेस्ड इन 2020 इज कोरोना वायरस एंड द सिचुएशन बट यू शुड टॉक अबाउट सॉल्यूशंस रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स आपके पास सॉल्यूशन नहीं होंगे तो आपके पास कोई जाएगा नहीं आप 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 आपके पास तो इसलिए जाएंगे कि आपके सॉल्यूशन है अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम की बात करते रहेंगे तो आपके पास कभी कोई नहीं आएगा बात करने सो मेक सॉल्यूशंस स्मॉल स्मॉल चीजें होती हैं उसमें स्मॉल स्मॉल सॉल्यूशंस आते हैं वो अपने दिमाग को जरा से आपको एक्टिवेट करना होगा कि आपको सॉल्यूशन फाइंड ही ना आना चाहिए वो अलग से कोर्स है दैट हाउ यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर अ स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग इज दैट अनदर थिंग इज वॉइस गेम नाउ व्हाट आर वॉइस गेम आपकी जो आवाज है उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी स्पीड कितनी तेजी से आप बात कर रहे हैं आप आपकी टोन कितनी हाई कितनी लो है देन आप आपकी पॉजिस इन बिटवीन जब आप किसी से बात करते हो तो आप जब स्टेटमेंट बोलते हो तो इसके पीछे कुछ कुछ साइलेंसेस का इस्तेमाल करते हो जिसकी वजह से अटेंशन जो होती है दूसरे की वो आप पे बढ़ जाती है जैसे कि अगर मैं बोलूँ मेरा नाम रसूल मिश्रा है मैं दिल्ली से हूँ मैंने बीटेक किया है अब नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज यू आर वेटिंग फॉर मी टू कंप्लीट द स्टेटमेंट यू आर वेटिंग फॉर मी टू से द नेक्स्ट वर्ड नाउ हियर आई हैव टेकन योर अटेंशन सो यू हैव टू यूज दिस वेरी वेरी ब्राइटली यू हैव टू यूज दिस वेरी वेरी क्लियरली दैट व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग यू टेक स्मॉल पॉजेस स्मॉल साइलेंसेस एंड यूज योर टोन एंड स्पीक अकॉर्डिंगली जस्ट टू इट द नेक्स्ट पॉइंट इज इंप्रूव योर सेंस ऑफ ह्यूमर नाउ सेंस ऑफ ह्यूमर इज समथिंग व्हिच एड्स uh no flair to your conversation now you know all this comedy like kapil sharma and you know this great comedians like uh, what uh, uh, this uh, some uh, great uh, comedian outside i forgot his name uh, he is a great uh, comedian like like kapil sharma and in india so he is a great comedian outside so what is best part about them sometimes they say very serious stuff very important stuff you know very simple form right and they also use good things good jokes in between and it becomes interesting and then you want to watch it more now why do you watch tv a comedy show that house why do you don't you watch any other serial or any other show why do you watch that more in your free time that you don't want more information that happens because you can easily listen to that person you can easily uh, you know just uh, just smoothly flow with the conversation enjoy yourself it and this quality makes you a different personality altogether if you are able to connect with your audience and your audience is enjoying it and laughing with it and smiling with it in a good way then that means that your communication is already passed they are enjoying it and the purpose is done so sense of humor and good jokes there are, there are, there are lot of bad jokes is people a lot of speakers use it's not good so you should always use good jokes. and there's another session which i can take that what is a good joke what is a bad joke and how you used to have to use your jokes in the conversation to make it more appealing so wo dusra session ke liye sakta hu uske second is have a hobby now having a hobby is an art aapke paas agar koi art hai koi kala hai to aapki personality mein ek alag hi flavor aa jata hai now if i say i am a musician then you might be thinking that i am somebody uh, of artistic and creative nature right wo dimag mein aa jata hai na ki main ek banda hai jisse baat kar raha hu aur artistic and creative hai kisi ke liye thoughts honge and maybe uh, ये म्यूजिक में जो भी हो बट इट इज क्रिएटिव राइट एक क्रिएटिव करके जजमेंट आ जाता है तो जब भी आप और जैसे अभी सी की हॉबी हो स्पोर्ट्स तो आप वो सोचोगे कि स्पोर्ट्समैन है काफी टॉप होगा ये काफी ऐसा होगा काफी फिट होगा ये डाइट बहुत अच्छी फॉलो करता होगा तो देयरफॉर यू रिलेट योरसेल्फ टू द हॉबी योर पर्सनालिटी चेंजेस राइट नाउ नाउ आई हैव गिवन यू द मंत्रस टू बिल्ड योर पर्सनालिटी नाउ देयर इज समथिंग व्हिच आई वांट टू गिव इट टू यू फॉर टेस्टिंग योर पर्सनालिटी So there are so there is a test called Mayer Briggs Type Indicator. It is called MBTI. So Mayer and Briggs were two people who they were researchers. They got in together. They worked on these strategies and they worked on the traits of personality and they were test, which, which was called MBTI. So in short, I want to tell you there are different type of personalities you can see here. One is extroverted. So there is a person who is an extrovert, 
and let's compare extrovert with introvert. Okay, so the person uh, just below extrovert. So if extrovert to hote hain, introvert to hote hain. Ab ye to kaise pata lagta hai ki koi extrovert hai, koi introvert hai? Aur dono hi yahan pe jitni bhi personalities listed hain, unme se koi bhi kharaab nahi hai. Koi bhi insaan agar introvert hota hai, to wo bekar ya kharaab nahi hota. Uska nazariya alag hota hai. But aur uske kaam karne ka tarika alag hota hai. But wo output utna hi dega jitna extrovert de raha hai aur jitna introvert de raha hai. एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं उनमें एनर्जी ज्यादा होती है उनको लाइट लाइट पसंद है उनको एक्शन लेना पसंद है वो एग्जीक्यूशनिस्ट हैं लाइक आई सेड इन पास्ट तो उनको दे विल द फर्स्ट पीपल टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल सो फॉर एग्जांपल इफ द पार्टी हैपनिंग इन अ बीच एंड यू आर न्यू इन अ सिटी एंड यू गो टू अ बीच द एक्सट्रोवर्ट पर्सन गो एंड मीट एवरीबॉडी तो सबसे लगे मिलेंगे हां जी मेरा नाम ये है आप कैसे हो आप यहां कैसे ब्ला 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 वो सबसे मिलेंगे इंट्रोवर्ट पर्सन उसी सिचुएशन में एक अलग कॉर्नर में बैठ के व्यू एंजॉय कर रहा होगा और वो सबसे नहीं बात कर रहा मगर ऐसा नहीं है कि वो एंजॉय नहीं कर रहा एंजॉय दोनों करते हैं ठीक है तो ये एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट है इसी तरीके से देयर अनदर ट्रेड व्हिच वी हैव इज इंट्यूशन एंड अनदर डे ट्रेड व्हिच वी हैव इज फीलिंग अनदर डे वी हैव इज सेंसिंग थिंकिंग परसीविंग एंड जजमेंट इन सारी ट्रेड्स से एक पर्सनालिटी बनती है और अलग-अलग कॉम्बिनेशन से अलग-अलग पर्सनालिटी डिफाइन होती है इनका अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं तो मेरा अगर पर्सनालिटी कॉम्बिनेशन है वो है ENFP ENFP मतलब एक्सट्रोवर्ट N मतलब इंट्यूटिव F मतलब फीलिंग एंड P मतलब परसीविंग इन चारों को मिला के मेरी पर्सनालिटी है तो मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को बिलोंग करता हूं जो एक्सट्रोवर्ट है जिसके अंदर बहुत फीलिंग्स है जिसके अंदर बहुत इंट्यूटिव पावर है और जो बहुत परसीव करता है चीजों को जज नहीं करता है तो ऐसा नहीं है जो परसीव करता है वो बेकार है या जो जज करता है वो बेकार है सही सारे हैं पर सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है आई विल लाइक टू गिव यू वन एग्जांपल इन द फीलिंग एंड द थिंकिंग ट्रिक व्हिच इज जैसे इंटरव्यू होता है सॉरी इंटरव्यू में अगर आप किसी एम्प्लॉय को फायर कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को आज आपको कंपनी से निकाल देना है तो क्या होगा कि जो थिंकिंग वाला पर्सन वो कैसे बात करेगा वो ये बोलेगा हाय मिस्टर एक्स वाई सी क्योंकि We have seen your past effort. We have seen your past performance, and your performance has not been up to the mark. Hence, we are taking a decision two part ways. I think that's it. Thinking वाला पर्सन इतना बोलेगा और वो चला जाएगा और no doubts आएगा, right? Feeling वाला पर्सन जब आएगा वो ये बोलेगा वो भी same चीज करेगा but वो बोलेगा I X Y Z. You have been an asset to the company, but unfortunately due to certain circumstances you were not able to perform there, and your performance is decreasing day by day. It means that you need to work on a lot of skills, or maybe this is not a right place for you. So let's do one thing. Let's find a job for you somewhere else, not here. So this is the difference of thinking, doing the same thing in two different manner. Thinking person is right on spot, right, right there, and but feeling person says the same thing in a different manner. Right? Similarly, you there is situation. You can either judge the situation, or you can either perceive something out of it. Right? So there are different personalities based on such things. Let's move ahead. With, so this is the definition of each and every personality. If I share a slide with you, you can read them in person, right? Uh, let's go to the next. So these are various combinations which I try to make. Like I, I, I told you, I'm ENFP, which is here, and it, uh, the champion uh, personality trait is given to ENFP. So ENFPs are champions. If you see ISP, they inspector, IS, ISFJ, the, the protector, and so on, right? So every personality trait combination is a different personality type, and hence I am giving you an opportunity to test your personality. Now, how can you do that? There is a link on Google. It says MBTI test your personality. You go there and give a test of 15 to 20 minutes, and they will ask you around 50 to 100 questions, and these questions will be based on different scenarios. And once you give an uh, answer to these questions, there will be a result. Which will give you the combination, and hence your personality type. So I want you guys to uh, go through this test, take this test, see your personality type, and then get back to me with questions. And I think this is probably the end of uh, my session today. Uh, I hope uh, my session was really helpful and useful to you. Uh, thank you so much. Have a nice day. Thank you so much, sir. The session was really informative. Now I would like to invite Professor Dr. Saroj Jaisna, the director of MIMG, for a word of thanks.
Thank you, Deepa. Thank you so much. And Perkin uh, Institute of Management and Technology, Institute of Public Health and Hygiene, Donohi Sansthaon ke chairman, uh, chairperson, or uh, faculty members, students, staff. Sabki taraf se main Professor Dr. Sarojya's director of faculty. आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारा आग्रह स्वीकार किया और आग्रह स्वीकार करके आपने पर्सनलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ही एक चीज जो आपने कही कि भाषा कहीं भी व्यवधान नहीं होती है भाषा अभिव्यक्ति से ऊपर नहीं होती है भाषा कोई भी हो आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए यानी आपने जो बात आपके मुख से जो शब्द निकले आपके हृदय से जो वाक्य निकले आपके आत्माओं से जो भावनाएं प्रकट हुई उन भावनाओं को सुनने वाला सीधा आत्मसात कर सके उन्हें स्वीकार कर सके और उन्हें अपने व्यक्तित्व में समाहित कर सके यदि कोई इस तरह की विचारों का आदान प्रदान है मैं जितना समझ पाई हूँ अपने शैक्षिक और व्यवसायिक जीवन में मुझे कम्युनिकेशन इतना ही समझ में आता है कि आप जो कहना चाहते हैं वो उसकी भाषा कोई भी हो सकती है इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज कोई भी हो सकता है लेकिन आपकी बात सीधे सीधे सुनने वाले को समझ में आ जाए और वो समझने के बाद उसे अपने तरीके से अभिव्यक्त कर सके यदि हम ऐसा करने में सक्षम हैं तो निश्चित रूप से ये हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन होता है कि हमारी बात सामने वाला समझ पा रहा है उसे ग्रहण कर पा रहा है रिसीव कर पा रहा है प्रसुद ने बहुत ही अच्छी बात कही कि रिसीविंग होनी चाहिए यानी एक जो सेंडर है सेंडर के जो सुनने वाला है वो रिसीव कर सके रही बात पर्सनलिटी डेवलपमेंट की प्रसुन ने जो बता रहे थे और एक बात यहाँ मैं प्रसुन को धन्यवाद करते हुए कहना चाहूंगी कि प्रसुन ने जो आज का ये सेशन लिया है मेरी सेकेंड सेकेंड क्या फर्स्ट मीटिंग की मैं कहूंगी कुछ फर्स्ट मीटिंग मेरी सेकेंड स्किल थी प्रसुन ने को साथ लेकिन प्रसुन ने एक बात कही कि जिस चीज का आपको फियर है जिस चीज से आप भयभी है जो आपके कॉन्फिडेंस यानी जो जो आपका एक बिल है या कॉन्फिडेंस है आप आपका इसकी समझ है या आपको जो लगता है कि नहीं मैं ऐसा कर सकता कर नहीं पा रहा हूँ अगर आपको कभी भी किसी भी एरिया में किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य में या किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ यदि आपको संवाद करने में जैसे प्रसुन ने बहुत अच्छे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक एग्जाम्पल मेरा ही यहाँ दे दिया कि यदि आपको आपके बोस्ट का फियर है तो उस फियर को आपको दूर करने के लिए और आपको और दूसरी बात यदि आपका आपका अपने सब्जेक्ट पे कमाई है यदि आप आप जो कहना चाहते हैं या जो जिस पे आप चर्चा करना चाहते हैं उसकी विस्तृत जानकारी यदि आपके पास में है तो आप क्या करके आपको मैं आपको मैं आंखें डालने से पहले प्रसुन पहले बता चुके कि आपको घूरना नहीं है आंखों में आंखें डालने का मतलब है कि जब हम आई कॉन्टेक्ट किस के साथ में करते हैं तो वो हमारा आ, हिंदी भाषा में कहा जाता है वो हमारा मोर संवाद होता है जो हमारा बॉडी लैंग्वेज से जिससे हम बॉडी लैंग्वेज की श्रेणी में लेके आते हैं कि शारीरिक जो हमारी अभिव्यक्ति है उससे बहुत सारी चीजें मौन संवाद होता है बिना बोले भी हम समझ जाते हैं सुन लेते हैं और प्रसुन ने ऐसा ही किया सेकंड्स सेकंड्स की जो हमारी एक एक औपचारिक नहीं अनौपचारिक जो हमारी फिट थी उसमें शायद प्रसुन ने बहुत डर गए थे और आज प्रसुन ने ये चैलेंज स्वीकार किया कि यदि डॉक्टर व्यास मुझे इन्वाइट कर रही है तो मुझे उनके उनके सामने उनके आ, संस्थान में जाकर के ये देखना होगा कि आखिर ऐसा है क्या उनमें कि लोगों को उनसे क्लियर है या डर जाते हैं तो प्रसुन ने वो चैलेंज पहले खुद लिया है और उसके बाद आपको कभी भी फेट किया है एक चीज हो रहा है प्रसुन से जब मेरी बातचीत हो रही थी तो प्रसुन ने मुझे बताया कि 
म्यूजिक जो है इंस्ट्रूमेंट जो प्लेयर है या म्यूजिक जो है वो लाइफ में किसी ने कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट आपको प्ले करना चाहिए कोई ना कोई यंत्र वाद्य यंत्र जो है वो आपको निश्चित रूप से बजाना चाहिए क्योंकि मुझे आज तक एक ही चीज समझ में आती थी कि जब आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हो या बहुत ज्यादा क्रोध में हो या आप विचलित हो किसी भी कारण से तो मेरे पास में एक एक तरीका था उससे बाहर निकलने का लेखन अभिव्यक्ति और वो मेरी लेखन की अभिव्यक्ति थी आज प्रसन्न ने बताया कि म्यूजिक जो है वो वो शीतलता देता है वो संयम देता है वो आपको पैसे साथ में डेवलप करता है और इसी के साथ में ये चीज और प्रसन्न को के व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि प्रसन्न बहुत अच्छे म्यूजिशियन है और इनको ये पैथिक एक तरह से पैथिक रूप से ये इनको संस्कार मिले हैं ये कौशल मिला है ये विधा मिली है बहुत अच्छा कपड़ा बजाते हैं बहुत अच्छे सिंगर भी है और नेक्स्ट टाइम हम प्रसन्न से ये निवेदन करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए किसी दिन एक म्यूजिक का सेशन और जो प्ले करके कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करके प्रसन्न हमारे साथ रहे इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी मैनेजमेंट का जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम इस तरह के सेशन करवाना करवा सके उसके बाद में मेरी जो टीम है स्पेशली मिस निधि शर्मा मिस दीपा भूटानी एंड शिखा जो मैं भी बहन है और विकास कुमार सिंह और के एन सिंह जी है इनका स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी आई पी एच के जितने भी मेरे सहयोगी है उनका उन विद्यार्थियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि इस सेशन में हमारे साथ जुड़े और एफ के जितने भी सभी कोर्सों के विद्यार्थी हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ और पूरे एक बार प्रसन्न का धन्यवाद करती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ कि आगे भी इसी तरह अपना बहुमूल्य समय दे करके हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित कर सके धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण